நான் கேட்கறது இவ்வளவு தூரம் தமிழ் படத்துல இருக்கிற ஆளு அவர் அங்க நடிச்சாரு அந்த பங்கன் வந்து இது பண்ணிருக்கிய ஆஹ் இதே ராஜ்குமார் சங்க சிவராஜ்குமார் ஜெயில நடிச்சாரு நீ போய் அவர் வீட்டுக்கு முன்னாடி நிப்பியா நீ ஏன் தமிழ் படத்துல நடிச்சான்னு கேட்க முடியும் உனக்கு தெரியும் என்னன்னா இப்ப எல்லாமே மாறி போச்சு பேன் இந்தியா வந்ததுனால இப்ப யாருமே எந்த மாதிரியும் கிடையாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும் ஆனால் அவங்க அவங்க ஊர்ல பாலிடிக்ஸ்க்காக ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக அது செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா அதுக்காக நம்மளும் வந்து அதை வந்து கண்டுக்காம இருந்தாலும் வச்சுக்கோ அப்ப அவர் மாதிரி குரல் கொடுக்கணும் தமிழன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சவுண்ட் கொடுத்தா இருப்பாரு ஏதோ ஷேக் ஆகிற அளவுக்கு அவர் கூட எப்ப வந்தாலும் அவர் கடைசியா பேசும்போது மட்டும் லேசா காத முடிக்கலாமான்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு அவரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுவார் அது மாதிரி உதயகுமார் அவர்கள் பேசிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு சென்சிட்டிவான மேட்ரு என்னன்னா சின்ன படங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினாரு உண்மையிலே சின்ன படங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் பெரிய படங்கள்ங்கிறது எப்படி வரும் எனக்கு புரியல ஏன்னா எல்லாமே சின்ன படத்துல இருந்தா ஆரம்பிக்கணும்னா சிறு துணியா தானே உழுந்துதானே பெருவெள்ளம் வருது அதுக்கப்புறம் தானே இதாகுது அந்த மாதிரி சின்ன படத்துல ஆரம்பிச்சுதான் பெரிய படங்கள் வருது ஒரு சில பேர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து எத்தனை படங்கள்ல சின்ன கேரக்டர் எனக்கு படிக்க படிக்க கஷ்டமா இருந்தது ஆனா அவர் எவ்வளவு பொறுமசாலி அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா அவர் ஹீரோயினா ஹீரோவா நடிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமிட் ஆவாங்க அப்புறம் இல்லைங்க கேன்சல் ஆகி போச்சு உங்களுக்கு பதில் அவர் தான் நடிக்கிறாரு அப்படிம்பாங்க அதோட உட்டா பரவாயில்ல கேன்சல் ஆகி போச்சு இது ஒரு சின்ன கேரக்டருக்கு நீங்க வந்து செய்யுங்க அப்படிம்பாங்க அவர் ஜீரணம் பண்ணிட்டு அந்த கேரக்டர் போய் செஞ்சாரு அதே மாதிரி இந்த படத்துல நீங்க தான் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரம் கொடுக்குற அளவுக்கு போயிருச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து திடீர்னு இல்லைங்க அது ரஞ்சன் போட்ட கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரஞ்சனை போட்டோம் சரிங்க அதோட விட்டாங்க மறுபடியும் வந்து இது நீ வில்லனா நடிச்ச நல்லா இருக்கும் அதையும் சரின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாரு அதையும் வெளியா நடிச்ச இப்படி வந்து லைஃப்ல ஒரு படம் ரெண்டு படம் மூணு படம் இல்லை ஒரு அஞ்சாறு படம் இப்படி வந்து 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 ஃபெயிலியர் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் ஹீரோவா நடிக்கிறாரு அப்பவும் அந்த டயரக்டருக்கு வந்து அது என்ன போது தெரியல அந்த எல்லிசா இருந்தாங்க நல்ல டயரக்டர் தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு அவ்வளவு பெருமை வாங்கி கொடுத்தா அவருக்கு எதை எம்ஜிஆர் பிடிக்கல என்னடா அப்படின்னா இல்ல இல்ல அவருக்கு ஒரு டிராபேக் இருக்கு எனக்கு சரியா வராது சரியா வராது அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா இல்ல இல்ல இந்த இடத்துல குழி இருக்குது அது கரெக்டா இல்ல அப்படின்ட்டு என்னத்தையும் ஒண்ணு சொல்றாரு ஆனால் அவருக்கு அந்த நேரத்துல கலைஞர் தான் இந்த இடத்துல ஒரு தாடி ஒண்ணு வச்சு அப்புறம் ஒரு பேர் சிவி எடுத்து கொண்டு போய் அனுப்பிச்சிருக்கோம் கர்தானிய டிராபேக் இப்ப பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ஜிஆருக்கு அந்த கேரக்டர் வாங்கி கொடுத்தது கலைஞர் அவர்கள் தான் பண்ணாரு எப்படியெல்லாம் இருந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பொறிச்சலைவராயி அப்புறம் சிஎம்ஏ ஆகி ஸோ சின்ன படம் சின்ன படம் அப்படிங்கிறதோ இல்லை சின்ன கேரக்டர் செய்யறதோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பின்னால் அதெல்லாம் எந்த லெவலுக்கு வரும் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு மரியாதை வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருக்கும்போது அது பேசுவாங்க உதயகுமார் சொன்னார் சின்ன படங்களுக்கு வந்து ஏன் நீங்கள் வந்து அதில் மெம்பர் ஆகிறீங்க நீங்கள் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கேயே இதே ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கேயே இந்த டேப்பே கூட நான் வந்து இதே டாபிக் எடுத்துட்டு நீ பெரிய படம் ரிலீஸ் பண்ண ஆனா ஒரு சோவால் சின்ன படத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஸ்டேஜ் இதே மாதிரி நான் பேசியிருக்கேன் ஆனா ஒரு வருஷம் ஆச்சு பல தடவை அது பேசியாச்சு இன்னும் அது வந்து வரல இப்போ இது கரெக்ட் டாபிக் ஆகும்னு எனக்கு தெரியும் என்னன்னா இப்ப ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல்வராக இருந்திருக்காரு உதயநிதி சாரன் அவரும் வந்து மினிஸ்டர் இருந்திருக்காரு ரெட் ஜெயின் அவருடைய படம் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப கூட நீங்க அதை சட்டமா ஆக்கல அப்படின்னு சொன்னோம்னா சின்ன படத்தை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால நீங்க கவர்மெண்ட் வந்து எந்த தேட்டரா இருந்தாலும் எந்த படம் வேணாலும் போடுங்க எந்த பெரிய படம் வேணாலும் அவங்களும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க எதை வேணா பண்ணுங்க ஆனால் ஒரு சோ கண்டிப்பா ஒரு சின்ன படம் ஓடணும் அப்படிங்கறத வந்து சட்டமயம் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பா சின்ன படத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் அத வந்து இவங்க வந்து மினிஸ்டர்ல இருக்கும் போது ஒருத்தர் அப்பா உள்ள ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க நினைச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதை செய்ய பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இன்னொன்னு என்னன்னா இது பர்சனல் எனக்கு பர்சனலா கூட சுயநலமா இல்ல நான் இது வந்து எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு வந்தோன்னுமே அவர்கிட்ட போய் அவங்க அப்பா கலைஞர் அவர்கள் வந்து எழுத்தாளனா இருந்து அவர் வாழ்க்கைய ஆரம்பிச்சது எழுத்தாளனா இருந்தா அவர் சினிமா எல்லாம் சாதிச்சது எத்தனையோ இது பண்ணது அந்த
எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடம் கொடுத்துட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து சினிமா நிற்கிறவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து வசூல் பண்ணி கட்டிக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்து வந்தோம் இப்போ இது மறுபடியும் என்னடா பண்றது என்னடா பண்ணு யோசிச்சு இருந்தா வேற வழி இல்லை இப்போ வந்து சின்ன படத்தை பற்றி ஆரம்பிக்கும் போது இதையும் ஒரு அப்ளிகேஷனாக வந்து ஸ்டாலின் அவரும் உதயநிதி அவரும் தாத்தாக்காக அவரும் அப்பாக்காக அவரும் கண்டிப்பா செஞ்சாங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில கலைஞருக்கு வந்து என்னென்னவோ பேர் இருக்கு இன்னைக்கு நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அடுத்த மாசம் கூட நூற்றாண்டு விழாவே என்ன வரணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாங்க கண்டிப்பா நானும் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி தேதி கொடுத்துருக்கேன் நானும் போக போறேன் ஸோ இவங்க இருக்கும்போது எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு வந்து ஒரு இட ஒதுக்கீடு பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா சினிமா இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே சேர்ந்து நாங்க வந்து கண்டிப்பா அந்த எழுத்தாளர்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கட்டடத்தை வந்து உருவாக்க முடியும் அதை வந்து ஒரு விண்ணப்பமா வந்து இங்க வந்து உதயகுமார் தான் பேசுனதுனால எனக்கு சரி இது சபையிலே சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் இந்த படத்துக்காக வந்து எவ்வளவு தான் சிரமப்பட்டிருக்காங்க என்ன அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லும் போது படத்துக்கு வந்து என்னதான் இந்த உளியறங்கிறது வரி அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாங்கன்னா சரியாக முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் வந்து கஷ்டப்பட்டது அப்படிங்கிறது என்னன்னா லைப்ரரியில வர்றதுக்கு உண்டான இதுதான் அவருடைய அவரு கரெக்டா சொன்னாரு எந்த காலத்துல அடிபட்டது அப்படின்னு சொல்லி நான் கூட தமாஷ் பண்ணார் நினைச்சேன் அவர் இங்கிருந்து எங்க ஜாயின் பண்றாரு பாருங்க புரட்சி தலைவரில எந்த கால அடிபட்டது எப்படி அவர் வந்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நீ தூக்கி தரந்தோ அதை பண்ணதோ இது பண்ணதோ அவங்க அதே மாதிரி டியூப்பு இல்லாம ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பண்ணது இது எல்லாமே வந்து உண்மையிலேயே நீ கஷ்டப்பட்டதுக்கு உண்டான பலன் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி இவ்வளவு பேருக்கு வந்து அவங்க படம் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னாங்க என்னன்னா நான் வந்து கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க அவங்க என்ன படம் எடுத்து தான் நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அவங்க வந்து இத்தனை பேருக்கு அவங்க அவரு வந்து ரமேஷ் அவர்கள் பேசும்போது சொன்ன சினிமால இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களா ஒரு சினிமா தான் நம்ம எடுக்கணும்னு வந்தோம் ஆனா இதை நம்பி இத்தனை நூத்து கணக்கான குடும்பம் எத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்களா அப்படிங்கறத நான் ஒரு கண்ணார பாத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா நான் தொடர்ந்து இதே தான் படம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதனால அட்வான்ஸா அவங்க புள்ள இரண்டு பேருமே வந்து சிறப்பா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால சிவா அவர்கள் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பா இருக்குங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா அவரும் சக பத்திரிகையாளர் அவர் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னாரு நான் அதான் சிரிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருந்தேன் அவர் பேசும்போது என்ன என்னன்னா பாராட்டுறதுக்காக தான் சொன்னாரு ஆனா சொல்லும் போது அவருக்கு வேற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டாரு வாயிலே சார் ஒரு படம் எடுத்து ஒருத்த உயிரே போயிடுச்சு அப்படின்ட்டாரு படம் எனக்கு பாதுகாப்பாங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 கராட்சம் திரைப்படத்தினுடைய இசை வெளியிட்டு மரியாதைக்குரிய சக பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பேரரசு அவர்கள் பேசும்போது 
அவர்களை என்ன பார்த்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தர் பார்த்து ஒன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படி வீழ்ந்து பார்க்கறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அப்படிதான் நானும் வந்து பார்த்தேன் என்னன்னா அவர் என்னன்னா இருக்கிறதுலேயே சூப்பர் ஸ்டாரா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரஜினிக்கு அவன் அவரை வச்சும் படம் பண்ணிட்டாரு இவரை வச்சும் படம் பண்ணிட்டாரு போது கிரேட் தானே விஜயகாந்த் வச்சும் படம் பண்ணிட்டு சோ இதெல்லாம் சினிமால வந்து இதெல்லாம் ஒரு சிப்பெடிய சாதனைகள் சோ நம்ம கதை எழுதணும் அவர் கூட சேர்ந்து நடிச்சோம் எல்லாமே பண்ணோம் பட் டைரக்ஷன் பண்றது அது பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அதே மாதிரி வந்து பேரரசு அவர்கள் வந்து எவ்வளவு பாஸ்டா அந்தந்த ஹீரோகளுக்கு வந்து சும்மா டைடி மட்டும் வைக்காம அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் படம் எடுக்கணும் இல்லையா அதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவர் இன்னைக்கு சொன்னதுலயே ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா அவங்க டைரக்டர் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாரு ராமநாராயண் அவர் பத்தி எப்படின்ட்டு அதுதான் அவரு இப்படி உண்மையிலேயே எல்லாரும் எதா மாதிரி எடுக்க முடியாது ஆனே ஒரு தடவை ராமநாராயண் கிட்ட அவருக்கு சொன்ன கொஞ்ச நாளைக்கு உங்ககிட்ட ட்ரைனிங் எடுக்கணுங்க என்னன்னு இது இவ்வளவு சீக்கிரம் சீக்கிரமா படம் எடுக்கிறீங்க எனக்கு தான் ஒரு ஒரு படம் வந்து ஒரு கதைக்கே ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் உட்காந்துதான் அடுத்தது வந்து ஷூட்டிங்கே போக முடியும் ஆனா நீ எதா எப்படிதான் இவ்வளவு சீக்கிரமா இவ்வளவு பாஸ்டா படம் பண்ணிக்கோ தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா அவரு வந்து படம் எடுக்காரு ஏதோ எல்லாருமே எல்லாத்தையும் வச்சு படம் எடுத்து தர முடியாது மிருகங்களை வச்சு படம் எடுக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயமா இல்ல அதையே அவர் சிறப்பா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அதே மாதிரி ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் கூட அவர் ஒரு படம் பண்ணது எனக்கு இன்னும் அந்த படம் பார்க்கல அது சீன் சொன்னாங்க அது சொன்னது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது என்னன்னா ஒரு ஒரு மனைவி ஒரு தப்பா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தப்பா போயிடுவா ராஜில ஒருத்தர் கூட எடுத்துட்டு இருப்பா அப்ப போலீஸ்கார வந்து குடிச்சிருவான் குடிக்கும் போது இவங்க வந்து என்னன்னா இது ஆக்சுவலா நம்ம அப்படி பூசம் கிடையாது பக்கத்து ரூம்ல வந்து அந்த அம்மா போச்சு அவன் எங்கயோ போனான்னு தெரியும் அக்கா வந்து நைட் லேட்டா வந்து அவன் தங்கி இருப்பான் இப்ப போலீஸ் இவங்களை புடிச்சிருவாங்க கேட்ட போலீஸ் கிட்ட நாங்க ரெண்டு பேரும் புருஷ முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி எப்படியா தப்பிக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது போலீஸ்கார் நம்ப மாட்டான் ஒத்துக்க மாட்டான் இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி போலீஸ்கார் என்ன தெரியும் பாரு போது இந்த ஒரிஜினல் புருஷ உண்மையில எனக்கு தெரியும் அவன் ரெண்டு பேரும் புருஷ முன்னாடி தான் அப்படின்னு சொன்னேன் தேட்டர் போற அப்படி ஒரு டாப்ஸா இது வந்து எங்க கூட வேலை பார்த்தவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த சீனை பத்தி சொல்லும் போது ஒரு ஒரு சீன்னால ஒரு சீன் எவ்வளவு தூரம் உச்சி கோட்ட அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஸ்கிரீன் பிளேங்கிறது எல்லாம் பண்றோம் அதுல சீனு டைலாக் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லாம் வந்து பண்றதுங்கிறது கஷ்டம் சோ எல்லாரும் எல்லா படம் பாம்பு வச்சு எடுத்தாரு எதை வச்சு எடுத்தாரு எதை வச்சு எடுத்தாருனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட அவர் எடுத்தாரு அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அதனால அவரை வந்து மாமூடா இல்லாம இந்த மாதிரி படத்துக்காக அவர் ஒரு மரியாதையோட நான் பார்த்தது உண்டு அப்புறம் உதயகுமார் அவர்கள் சொன்னார் கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலேயே எனக்கு ஸ்கூல்ல வந்து கண்ணாடி போற முறை எல்லாம் வந்து சோரா குட்டி அப்படின்னு சொல்லி எங்க டீச்சர்ஸ்க்கு தான் பேர் வைப்பாங்க வாத்தியார் டீச்சர் யார் கண்ணாடி போட்டு வந்தாலும் சோரா குட்டி ப்ராப்ளம் என்னன்னா எனக்கு பெஞ்சில் இந்த மாப்பிள்ளை பெஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை லாஸ்ட் பெஞ்ச் அங்கதான் உட்காந்துருக்காங்க ரொம்ப குறும்ப பண்றேன் அப்படிங்கிறது அங்கதான் எனக்கு எல்லாம் இடம் அங்க உட்காந்துக்கிட்டு போர்டுல பார்த்தா எனக்கு தெரியாது ஓ கண் ஏதோ பிராப்ளம் இருக்குது ஏன்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கரெக்டா பார்த்து எழுதுனா எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சொன்னோம்னா போய் டெஸ்ட் எடுத்து கண்ணாடி கண்ணாடி போகணும்னு சொல்ல நமக்கு சோடா பத்தி நீ பேர் வந்துருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து பையனை பார்த்து பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிட்டேன் இப்படியே ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிச்சுட்டேன் காலேஜுக்கு வந்துட்டு எல்லாம் வந்தாச்சு சினிமாக்கும் வந்தாச்சு சினிமாக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எங்க டைரக்டர் வந்து புதிவாரத்துல கொஞ்சம் ஒரு லுக்கு கிடைக்கணும் வாத்தியாருக்கு ரொம்ப ஒட்டியா இருக்கிறியா ஒன்னும் கொஞ்சம் லுக்கு வாத்தியார் மாற வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ணாடி போட்டா கரெக்டா இருக்கணும் ஒரு பிளைன் கிளாஸ் ஒன்னு மாட்டி விட்டாரு சரின்னு சொல்லிட்டு பிளைன் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு நடிச்சுட்டேன் அப்பவும் நான் சொல்ல எனக்கு கண்ணு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த பாமா ருக்மணின்னு ஒரு படம் அப்ப பிரவீனா ஃபர்ஸ்ட் வைஃப் அவங்க இருந்தாங்க ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வரும்போது என்னை பாக்குறதுக்காக ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க பிரவீனா சொல்லுது நான் நீ கோஷன் வச்சிருந்தா நான் கொண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வச்சிருக்கீங்க யாருன்னு நான் முடிக்கிறேன் வாடகை உற்சா இருந்தேன் எங்கேன்னு அப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னு என்ன பாக்குது பாலகுரு வந்துகிட்டே இருக்காரு நான்